بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین باب علم میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے سامعین ایک بادشاہ اپنے خادموں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں کوئی شخص چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے ایک پتھر خود بادشاہ کو بھی آ کر لگا اس نے اپنے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ چنانچہ خدام نے ایک گموار کو حاضر کر دیا بادشاہ نے کہا یہ پتھر تم نے کہاں سے حاصل کیے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت پتھروں پر پڑی میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور اب پھل توڑنے کے لیے یہ پتھر استعمال کر لیے بادشاہ نے کہا تم ان پتھروں کی قیمت جانتے ہو اس نے عرض کیا نہیں بادشاہ بولے یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہی رہے تھے جنہیں تم اپنی نادانی کے سبب ضائع کر چکے ہو اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کیونکہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے وہ انمول ہیرے جن کو وہ پتھر سمجھ کر ضائع کر چکا تھا سامعین یہ کہانی ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدر دانی کا سبق دے رہی ہے کہ گزرتے وقت کا ہر لمحہ ایک قیمتی ہیرا ہے اگر اسے یوں ہی بیکار ضائع کر دیا تو سوائے ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا جس طرح اس گموار شخص کا حال ان ہیروں کو ضائع کر کے ہوا یقیناً جو لوگ اپنی زندگی کے ان انمول ہیروں کی قدر کرتے ہیں انہیں کل بروزے قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے ہوئے کوئی شرم ساری نہ ہوگی چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر بن عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے گھر کے اوپر کی منزل میں ایک کمرے میں ساٹھ سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے جب کمزوری و ضعف کی وجہ سے اوپر والے کمرے میں جانا واپس آنا مشکل ہو گیا تو آپ نے اترنا ہی چھوڑ دیا یہاں تک کہ اپنے آخرت سموارنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ نے چالیس برس تک زمین پر پہلو ہی نہ لگایا یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو تر فرما دیا اور آپ کا اس جہان فانی سے کوچ کا وقت قریب آ گیا تو آپ کے صاحب زادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کیا تمہارے خیال میں اللہ تمہارے باپ کے وہ چالیس سال ضائع فرما دے گا جس میں اس نے ہر شب میں ایک قرآن کریم پڑھا ہے سامعین جو لوگ دنیا میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور منزل حقیقی تک پہنچنے کے لیے وافر مقدار میں زیادہ راہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس جہان سے کوچ کرتے وقت انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا بلکہ وہ تو بخوشی خود آگے بڑھ کر موت کو بھی اس لیے گلے سے لگا آتے ہیں کہ فانی لذتوں سے جان چھڑا کر ابدی نعمتوں کے سائے میں جلد از جلد جا پہنچے لہذا آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو یہ بات بخوبی جان لیجئے کہ جس مقصد کے تحت آپ نے یہ شعبہ اختیار کیا ہے وہ اسی صورت میں حاصل ہوگا جب آپ اپنے اوقات کار کا درست استعمال کرتے ہوئے بھرپور محنت اور لگن کے ساتھ کوشاں رہیں گے اس لیے کہ جو اپنے مقصد کو جس قدر زیادہ اہمیت دے گا اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرے گا اس کے کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ روشن ہوں گے اور جو اس کے برعکس اپنے اوقات کو فضولیات میں برباد کرے گا ناکامیوں نامرادی اس کا مقدر ٹھہرے گی وقت کی قدر کسی سے ڈھکی چھپی نہیں بلکہ ہر کوئی اس کی اہمیت کو جانتا ہے مثلا کوئی طالب علم پڑھائی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہاں وقت 
जया ना करो कोई काम काज कर लो हो सकता है वहाँ कामयाबी मिल जाए इसे ये मशवरा इसलिए दिया जाता है की सब जानते हैं की यूँ वक्त बर्बाद करके वो कभी इलम हासिल नहीं कर सकता क्यूँकी जो तालब इलम वक्त बर्बाद करता है इसका मकसूद इलम हासिल करना नहीं होता बल्कि वह तो वक्त गुजारी के लिए तलीमी अदारों में आता जाता है और अपनी जिंदगी के अनमोल लम्हात को बेकार कामों में बर्बाद करता रहता है और ये भूल जाता है कि अल्लाह ने जब दुनिया में कोई भी हकीर से शे भी खौफ पत्थर ही क्यों ना हो बे मकसद पैदा नहीं की तो क्या इंसान को किसी मकसद के बगैर पैदा कर दिया होगा आयत नंबर एक सौ पंद्रह में अरशाद होता है तो क्या ये समझते हो की हम ने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना है समय अल्लाह ने हमें आबादतों अतात के जरिए अपनी रजा हासिल करने के लिए जिंदगी की अनमोल नेमत से नवाजा है बस जिस शख्स की जिंदगी में बंदगी ना हो भला वो भी कोई बंदा है क्योंकि बे बंदगी रजाए खुदाबंदी के हसूल में सवाई शर्मिंदगी के कुछ हासिल नहीं होगा समय दुनिया एक इम्तहान गाह है जिसमे अल्लाह ने हमें आखरत में होने वाले इम्तिहान की तैयारी के लिए पैदा किया है ताकि बरोजे क्यामत ये मालूम हो सके कि हम में से कौन अताते खुदाबंदी का पैकर बना रहा और किसका शुमार नाफरमानों में रहा हमें इस इम्तिहान की तैयारी के लिए पैदाइश से लेकर मौत तक जो मखसूस वक्त दे दिया गया है हमें इसी वक्त में अपनी इजमाही इनफरादी जिंदगी अल्लाह और इसके रसूल के अहकाम की पासदारी करते हुए बसर करनी है और यही हमारा मकसद हयात है बहुत शुक्रिया मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और अगर आपने अभी तक बाबीलम सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं सामाइन मेरी वीडियोस अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करें बहुत शुक्रिया कल तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ अल्लाह हाफिज